Để mà file ảnh chúng ta làm như sau Các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl O trên bàn phím Hoặc chúng ta vào file Các bạn chọn Open Tôi chọn một cái file Welcome Và tôi open lên Các bạn thấy rằng chúng ta vừa mở ảnh Thì ảnh đã hiển thị để chúng ta cùng nhau chỉnh sửa Ở giáo diện của tôi chúng ta thấy rằng có cái thước đo Các bạn có thể bật tắt thước đo bằng phím Ctrl R trên bàn phím Tôi ẩn đi Hoặc bật lại Nếu các bạn muốn truy xuất thước đo ở trong menu text Các bạn có thể vào phần View Bấm vào phần Ruler Hoặc là các bạn vào View, bỏ phần Ruler đi Để thu phóng tấm ảnh này chúng ta có thể dùng công cụ Zoom Phím tắt của nó là phím tắt chat Các bạn chú ý rằng khi chúng ta di con trỏ chuột tới một cái biểu tượng icon nào đó Thì phím tắt sẽ hiện ra ngay lập tức Đó phím tắt chat Tôi chọn Zoom Và đây chúng ta có phần Zoom lớn và Zoom nhỏ Nếu tôi chọn Zoom lớn Tôi kéo đối tượng này Về bên phía tay phải Nó sẽ lớn lên Và về tay trào đi Đây là công cụ Zoom nếu như dùng lớn một khoảng cách nào đó rồi, các bạn dùng bàn tay chúng ta có thể kéo đẩy. Các bạn có thể bấm fit screen để nó sẽ fit đầy cái màn hình của chúng ta. Hoặc là về tỷ lệ 100%. Ngoài ra, trên bàn phím chúng ta có thể bấm vào phím Antelab giữ chặt và các bạn xoay bánh xe trên con trỏ chuột để thu phóng đối tượng. Rất dễ dàng phải các bạn? Các bạn thấy rằng cái vùng màu bên ngoài này là màu các bạn không thích chẳng hạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa cái màu này, các bạn chuột phải vào cái vùng trống Default là một màu xám, các bạn có thể chuyển màu đen Hay màu xám Hay một màu nào đó khác, các bạn chọn Select Custom Color Và chọn ví dụ tôi chọn màu xanh, tôi OK Tùy ra màu xanh cho chúng ta Tùy từng công việc và từng cái màu sắc mà các bạn yêu thích, các bạn có thể chọn Bây giờ tôi sẽ cho nó về Default Và bấm về Fit Screen ở lệnh pen tức là chúng ta dùng bàn tay để ảnh các bạn có thể xoay ảnh các bạn nhấn chặt chuột trái vào ở đây có rotate view sau khi các bạn chọn được lệnh rồi nhấn chặt chuột trái kéo lên hoặc kéo xuống để xoay tấm hình của chúng ta nếu như đã chót xoay rồi chúng ta muốn quay lại mặc định một là các bạn nhập vào đây không độ hay là chúng ta bấm vào reset view để tấm ảnh vuông vức về cái vị trí ban đầu nếu các bạn thấy màn hình chúng ta vẫn còn chật trội chúng ta có thể làm như sau các bạn bấm vào cái mũi tên này cho thu hẹp lại Tiếp theo các bạn có thể bấm tiếp vào mũi tên này để thu hẹp tiếp. Chúng ta có thể kéo thả cái vị trí này lớn hơn hay thu nhỏ lại để tiết kiệm không gian. Các bạn có thể tùy chỉnh từng thanh công cụ một bằng cách các bạn kéo ra. Hay là gắn nó vào. Bên này cũng thế. Tôi có thể kéo vị trí này xuống dưới này hoặc lên trên này cũng được. Nhưng tôi sẽ để vị trí mặc định cho nó tiện. Các thanh công cụ này các bạn có thể lấy thêm thanh Windows có rất nhiều thành công cụ ví dụ như tôi sẽ lấy cái tab công cụ gọi là layer ở đây thì sẽ hiện ngay còn không tôi sẽ thu nhỏ lại tiết kiệm diện tích thì từng thanh công cụ một chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu từ từ qua từng bài học bây giờ giả sử tôi đã chỉnh sửa trong các tấm hình của mình tôi muốn lưu lại thì chúng ta lưu kiểu gì các bạn có thể nhấn phím cần chuẩn s hoặc là chúng ta vào file chọn cell s cần chuẩn ship s để lưu thành file mới ở đây tấm ảnh của tôi có định dạng đuôi jpeg thì khi lưu chúng ta có một vài định dạng hỗ trợ như sau PNG, tip và rất nhiều định dạng khác. Ở đây tôi sẽ giới thiệu một vài định dạng phổ biến của chúng ta. Định dạng đầu tiên là đôi JPEG. Mức độ dùng JPEG, ảnh sẽ được nén tối đa và dung lượng thấp nhất. Đôi tip là một loại đuôi chúng ta sẽ để ảnh ở chất lượng cao và dung lượng của nó thì rất lớn. Ngoài ra đuôi PNG là cái đuôi ảnh mà nó sẽ giúp chúng ta lọc các thành phần không cần thiết. Ảnh này có thể lưu trên mạng. Còn định dạng cơ bản của Photoshop đó là dạng file PSD. Tức là file này chúng ta có thể bật lên bằng Photoshop và chỉnh sửa lại. Vì vậy ở đây tôi sẽ lưu định dạng file Photoshop, dạng PSD. Chúng ta nhấn sao. Vậy là coi như chúng ta đã lưu file rồi. Bên cạnh đó còn rất nhiều các tùy chỉnh về lưu file. Chúng ta sẽ dần dần học từ từ. Còn bây giờ tôi sẽ kết thúc bài học ở đây. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo.